பர்பிள் நாட் உங்கள் இல்ல திருமணம் இனி உலகெங்கும் திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு கால் நைன் அபிஷேக் பிலிம்ஸ் ரமேஷ் பிள்ளை வழங்கும் சசியின் சிவப்பு மஞ்சள் பச்சை நாளை முதல் பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ் டாட் கோ சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் ரவிக்குமார் சார் நிறைய படம் பண்ணியிருக்காங்க நீங்களும் நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க நடிக்கிறதுலையும் சரி அண்ட் கோ டைரக்டராகவும் சரி எப்படி அந்த நட்பு அதேமா நான் மட்டும்தான் அவர் அஸ்டன் டைரக்டர் நான் தான் அதிகமாக படிக்க இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா முத்துல நீ பார்த்தீங்க ஒரு ஸ்டில் ஒன்று இருக்கான் கழுத்து புக்ஸான் சிரிக்கிற ரெண்டு பேர் அந்த அந்த அளவுக்கு ஏன்னா எல்லாம் நம்ம தான் நாங்கள் கோடை எடுக்கும்போது எல்லா வேலையும் நான் தான் பார்ப்பேன் எல்லா பிரச்சனையும் நான் தான் பார்ப்பேன் அது பண்ணுற மாற்றுறது ஆர்டிஸ்ட் மாற்றுறது வர்றது போகிறது எல்லாமே நான் பதினெட்டு நாள் போய் அந்த ரேக்கலாக ரசம் எடுத்தேன் ஏன்னா என்ன அம்சாங்க நான் ஒரு வேஷன் அடிக்கலாம் ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் ஒரு டைரக்டர் வேஷன் இருந்துச்சு படம் நாடக ஒரு நாடகம் நடக்கும் ஒரு டைரக்டர் இந்தமாதிரி டைரக்டர் ஆச்சு அந்த ஆசையில் என்ன ஏதாவது ரொம்ப போச்சுன்னா அப்புறம் திடீர்னு அந்த மேடையில் உட்கார வச்சு தூக்கி போய் அது என்ன ஆச்சுன்னா எல்லா அவார்டிலையும் அந்த சீனை போட ஆரம்பிச்சாங்க அப்புறம் ஏன்னா அவர் அப்போ அரசியல் வர்றதுனால அந்த நிகழ்ச்சி நடந்தது அப்போ ரேக்கலாம் ரஜினி சார் ஆ சூப்பர் ரேக்கலர் நல்லா பண்ணுறார் ரமேஷ் கலாம் சூப்பர் டைரக்டர் அவனை அந்த கனல் கனல் எடுத்தா அப்படி சொல்கிறாங்க அவர் தானே டைரக்டர் அதுக்கு அந்த ரேக்கலர் ரமேஷ் கனல் டைரக்டர் அப்படின்வார் அந்த மாதிரி பாராட்டுவார் அவர்கிட்ட என்னென்னா ரொம்ப எளிமையாக பழகுவார் அதுதான் மெயின் ரீசன் எப்போவுமே ஒரு நம்மளை வந்து நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் ஒன்று நடிக்கிறோம் அவர் அந்த எண்ணத்தையும் வர வைக்க மாட்டார் நீங்கள் அந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஓஹோ கிக்கே ஒரு சாங்கில் அவர் வந்து எல்லாரும் குடிக்கணும் ஷார்ட் ஒன்று இருக்குது நாங்கள்லாம் கூட நானும் செஞ்சு நான் வாங்கி வாங்கி டக்குன்னு வாங்கி எல்லாரையும் வாங்கி குடிச்சோம் பார்த்தீங்களா ஆமாம் ஆமாம் எந்த ஆர்டிஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா என்ன இருந்தாலும் ஒரு எச்சை பண்ணுற மாதிரி தான் அது கடகம் பண்ணிட்டு வர கவலைப்பட மாட்டார் அதை பற்றி அதே மாதிரி ஒரு சீன் மைசூர் பேலஸ் எடுக்கிறாங்க அந்த ராஜா அந்த அப்பா ராஜா வர ஓப்பனிங் இன்ட்ரடக்ஷன் லாங் ஷாட்டில் இருக்கும்போது அவர் என்ன சொன்னார் லாங் ஷாட் ரமேஷ் நீ டைரக்டர் சொன்னே நீ போய் அவர் கோட்டை போ கோட் போட்டுன்னு ரஜினி மாதிரி உட்காந்துட்டு வாங்க டூப் ஷாட் நான் தான் வருவேன் லாங்கில் ஓகே அந்த கோட்டை போட்டு உட்காந்துட்டு வந்துட்டேன் அப்புறம் கைட்டி கொடுத்துட்டேன் அதான் சரி இப்போ ரஜினி சார் கோஷம் பண்ணால் அவர் கோட்டை மாட்டேன்னாங்க இருக்குது ஒரு கோட்டு ஃபைட்டுக்கு நாங்கள் டூப் தைப்போம் ரெண்டு இது வந்து சீன் இது எவனா டூப் தைப்பானா தைக்க மாட்டான் அதே இது கோட்டு நான் போய் என்ன சொல்லணும் இல்லை டயட்டு மாற்றி எடுக்க போகிறேன் திடீர் இப்படி எடுத்துட்டாருன்னு சொல்லிட்டு ஒரே வேர்வே ஈரமாக இருக்குது அந்த கோட்டு உள்ளெல்லாம் நான் போய் உடனே அந்த அந்த காஸ்டமர் கூப்பிட்டேப்பா அது கொஞ்சம் ஆற்று ஃபேனில் இது பண்ணு ஏதாவது வாசனை எல்லாம் பண்ணி ஸ்டென்ட்டு கிட்ட அடி ஒரே நாற்று அடிக்க போகணும்னா பின்னாடி நின்றுக்கிறார் ரஜினி எல்லாம் சொல்லிருக்கேன் என்ன 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 இல்லை சார் உங்களுக்கு ஒரு அடி கொடியா அப்படியே வாங்கி போட்டு நடிச்சார் அப்புறம் நம்ம பேசிட்டே இருப்போம் திடீர்னு வந்து தோளில் கை போட்டு அப்படி நின்று பாருங்க பக்கத்தில் இப்படி இப்படி நின்றுப்பாரு நம்ம பார்த்த பக்கத்தில் நம்ம நம்ம ஷூட்டிங்கில் எப்படி ஓடி ஆடி வேர்த்து விரு கேவலமாக இருப்போம் அதை பற்றி கவலையே பா பாட்டு இருப்பார் நம்ம ஷார்ட்லாம் ரெடினா ஒரு ஆர்டிஸ்ட்னா நம்ம ஷார்ட் ரெடினா நம்ம டேட் சொல்லி ஷார்ட் ரெடி கூப்பிடணும் நம்ம போய் கூப்பிடுவோம் அவங்க உட்காந்துருவாங்க வருவாங்க பேசிக்கிட்டு வருவாங்க இவர் அங்கே உட்காந்து நம்மளை பார்த்துட்டு இருப்பார் என்ன நடக்குதுன்னு டேட் சொல்ல ஏ ஷார்ட் ரெடி ஏ ஷார்ட் ரெடி நல்லா கூப்பிட்ற சார் அப்படின்னா இருந்து வந்துடுவார் கொஞ்ச நாள் அனுப்புற என்னாச்சுன்னா டேட் சொல்ல ஷார்ட் ரெடி ஷார்ட் ரெடி அப்படின்னு கற்றுவோம் அவ்வளோதான் அவர் இருந்து வந்துடுவார் டே நான் போய் கூப்பிட மாட்டேன் நான் எங்கே ஓப்பண்ணோம் சத்தம் போட்டால் அவர் வந்துடுறாரு அந்த அளவுக்கு பழகுவார் அது மாதிரி ஒரு நாள் ஷூட்டிங் ஒன்று முத்து எங்கள் மைசூர்லேருந்து எண்பது கிலோமீட்டர் சரி தான் ஷூட்டிங் நடக்குது மாண்டியான் ஒரு ஊரில் அப்போ மறுநாள் காலையில் எத்தனை மணி ஷூட்டிங் ஏழு மணிக்கு வச்சா ஷார்ட் நல்லா இருக்கும் சார் அந்த அந்த ஃபீலிங்லாம் சொல்லணும் நான் சொல்கிறேன் ரஜினி சார் வர மாட்டார் ஏழு மணிக்கு நம்ம வேறு ஷார்ட் நடப்போம் அவர் எட்டு எட்டு வரைக்கும் ஆ நான் ஏழு மணிக்கு வரேன் சார் எதுக்கு நீங்கள் வரமாட்டீங்க போட்டி வந்துச்சு உங்களுக்குள்ளே நீங்கள்லாம் வரமாட்டீங்க சும்மா எதுக்கு சொல்ல அப்புறம் அவர் போன அப்புறம் சொல்கிறேன் அவர்லாம் வரமாட்டார் நம்ம வேறு ஷார்ட் ரெடி பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் சரின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் நாங்கள் அவர் ஏழு மணிக்கு வந்துட்டு போகிறேன் நான் ஆறரை கிலோ வந்துட்டோம் ரஜினி வருஷம் வந்து நம்ம வந்து உட்காந்துருக்கோம் அந்த மரத்தில் ஆள மரத்தில் அந்த இவர் வயசான ஒரு பார்த்து மரத்தை உட்காந்துருக்கோம் நாங்கள் ஜாலியாக பேசிட்டுருக்கிறோம் இன்னும் பார்த்தியா ஆறரை ஆச்சு ஆறு மணிக்கு வரல நம்ம தான் வந்துட்டோம் எப்படி தவிச்சிட்டோம் ஆ ஓகே அப்படின்னா அங்கே ஒரு கேரக்டர் ஒன்று படுத்துனுது மண்ணில் அந்த தின்னமே இருக்குல்ல ஆல மரத்தில் ஒரு இது கட்டிப்பான மேட
காரணம்லாம் ஒன்றும் இல்லைப்பா இல்லை நம்மளுக்கு கேரக்டர் கொடுக்கல அதில் வேறு ஒன்றும் கிடையாது அந்த கோபத்தில் போயிட்டு நான் டிஸ்கஸ்லாம் பண்ணேன் ஒரு கேரக்டர் டெவலப் பண்ணேன் லவ் லெட்டர் டெவலப் பண்ணல படையப்பால் இப்படியே லவ் லெட்டர் கொடுத்துட்டே இருப்பேன் திருப்பி திருப்பி போடுவேன் திருப்பி திருப்பி கொடுப்பேன் திருப்பி திருப்பி கூட கொடுக்க முடியாது லாஸ்ட்டு கீழ்ச்சி போடல அதில் நான் சொன்ன ட்ராக் அப்படின்னா லவ் லெட்டர் கொடுப்பேன் லவ் லெட்டர் கொடுப்பேன் லவ் லெட்டர் கொடுப்பேன் இவர் போய் சௌந்தரிய கிளம்பிட்டு வந்துடுவார் வீட்டுக்கு அந்த சீன் படத்தில் இல்லை அது தோட்டத்தில் தண்ணி ஊற்றிட்டு இருப்பா நான் வந்து அப்போ வந்து ஒட்டின பிளாஸ்டிக்லாம் ஒட்டி லவ் லெட்டர் கொடுத்து இந்த மாதிரி படையப்பா அவங்களை லவ் பண்ணுறாருங்க அப்படின்னு சொல்லுவா பார்த்து சிரிப்பா ரஜினி கூப்பிட்டு ஒரு ஆரம் விட்டு காமெடியாக தட்டிட்டு டே கல்யாணம் பண்ணி வீட்டுக்கே கூப்பிட்டு வந்துட்டு இப்போ போய் லவ் லெட்டர் கொடுக்க படையா இதுதான் என்னுடைய ட்ராக் ரஜினி ரொம்ப சார் ரொம்ப பிடிச்சிச்சு நல்லா இருக்கு ட்ராக் வச்சுக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் ஒன்று இடத்துல கொடுத்தல அவன் திருட்டு அனுப்ப ஒரு எமோஷன் சீன் ஒன்று பண்ணிங்க நல்லா இருக்கு இது எமோஷனாக மாத்திரம் அவர் தான் அந்த கீழ்ச்சி போகிறது எமோஷன் அவர் ரஜினி சார் அவர் மாத்திர சீன் தான் லிங்கால் ஒரு கே கேட்டு டெவலப் பண்ணேன்னா ஒரு மஞ்சா பை ஒன்று வச்சுருப்பேன் நான் அந்த படத்தில் ஒருத்தன் மஞ்சா பை வச்சுருப்பேன் அவன் எதுக்கு வச்சுருக்கேன் யாருக்கே தெரியுமா ஒருத்தனும் தெரியும் ஏன்னா அந்த கேரக்டரே அது இல்லை வெறும் மஞ்சா பை பண்ணி கொடுத்தாங்க சீனை விட்டாங்க இந்த மஞ்சா பை வச்சுட்டா என்னென்னா நாங்கள் திருட போவோம்ல நாங்கள் வச்சுங்களா கும்பலாக போய் திருடும் திருடின உடனே நான் என்ன பண்ணுவேன் அந்த திருட போகிறதுக்கு முன்னாடி நல்லபடியாக திருடணும் நாங்கள் பூ தலை பக்கம் வச்சு பூ வச்சு பத்த பழ வச்சு கற்பூரம் கொடுத்து தான் திருடுவேன் ஆனால் வரும் அது விட்டு வந்துடும் நாங்கள் இவங்களுக்கு தெரியாது யார் ரஜினி சார்க்கெல்லாம் தெரியாது நான் மட்டும் அந்த வேலை செய்யும் எங்கே போனாலும் அப்படி தான் போலீஸ் எங்களை கரெக்டாக பிடிக்கும் அப்போ யோசிப்பாங்க எப்படி பிடிக்கிறாங்க போலீஸ் நம்ம போனதுன்னா டே நீங்கள் போனால் நாங்கள் தேங்காய் பழலாம் பூவெல்லாம் இருக்கு மேடா கற்பூரம் கொடுத்துக்கணும் யாரும் அந்த வேலை போகிறோம் எங்களே இருக்கணும் மஞ்சள் பை இவனால் தான் நான் மாட்டிக்கிறேன் நான் வந்து ஒரு காமெடி கேட்டால் வச்சுட்டு கட்சியில் அந்த கோயிலுக்குள்ள திருடப்பு ஒன்று மாட்டிக்குவோம் அப்போது அங்கே ஒன்றும் இருக்காது இல்லை பழைய கோயில் மூடினங்கள் எங்கே இருக்கும் தேங்காய் படம் போகலாம் இதை எடுத்து கொடுப்பேன் என்னை திட்டினே இருந்து இப்போ யூஸ் ஆகுது இல்லை போடு அப்படின்னு அப்படி போட்டு பூஜை பண்ணி அப்படி 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 தான் சீன் வச்சோம் அந்த சீனை அவங்க வைக்கலை அந்த கேட்டன் கொடுக்கல அப்போ நான் ரொம்ப வருத்தப்பட்டேன் டேரக்டர்லாம் போய் கேட்டு என்ன சார் பண்ணு வேடா அவர் யூத்தாக வச்சுக்கலான்னு பார்க்குறாரு ரஜினி சார் அப்படி அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் யூத்து அஜித்துக்கு வீரத்தில் நான் இப்போ தான் ஃப்ரெண்டாக நடிச்சுக்கிறேன் யூத் இதோட யூத் உடம்பு அப்படி தகராறுலாம் பண்ணிட்டு வந்து அப்படி தான் நீங்கள் நடிக்கல நான் கதையிலையுமே உங்களுக்கு உடன்பாடு இல்லை அப்படிங்க மாதிரி அதாவது நான் இருந்தேன்னா அது நான் இருந்தால் நான் பண்ணுறது கிடையாது இப்போ நான் அவசியம் உங்களுக்கு சீன் எடுக்கணும் நான் சொன்னேன்ல அந்த சீன் கட்சியில் படத்தில் இல்லை அந்த சீன் தூக்கிட்டாங்க கட்சியில் ஏன்னா எனக்கு தெரியும் அந்த சீனை ஒர்க் அவுட் ஆகாது நான் தெரியும்னா நான் ரொம்ப அறிவாளித்தனமாக தெரியும் இல்லை என்ன அறியாமல் அது வரும் கான்ஷியஸில் இது தேவையில்லை கற்றுவேன் நான் சொன்னாலும் அது எனக்கும் டேரக்டர் பெரிய தகராறு நடக்கும் பெரிய பிரச்சனை நடக்கும் டேரக்டர் நடக்கும் ஏன்டா அப்போ டிஸ்கஷன் ஏன் அப்படி பேசினேன் அது வேறு இது வேறு அப்படி சொல்லிட்டு இருப்பேன் சில நேரம் ரஜினி சார் சொல்லி அனுப்பார் இது மாதிரி மேட்ரு ஒன்று அவர் ஏதோ ஒரு ஐடியா சொல்லுவார் நல்லா இருக்கா அப்படி சொல்லுவோம் டேட் ஐ டிஸ்கஷன் நீ ஒத்துக்கல நீ ஏன் நீ அப்படி பேசுகிறா ஆள் கத்தார் நான் சொல்ல ரஜினி சார் சொன்னார் கம்பளி இருக்கிறார் அந்த மாதிரிலாம் தகராறு ரஜினி சார் வந்துட்டு வந்துட்டு பேசாத மாதிரி அதனால் வந்து அந்த கதையில் வந்து இன்னும் நிறைய பண்ணியிருக்கலாம் ஏன்னா டேம் கட்டுன்றது ஒரு நல்ல மேட்ரு ஆனால் அதையே ஒரு படமாக இருக்கக்கூடாது ஒரு படத்தில் டேம் கட்டுறது தெலுங்கு படத்தில் ஒரு பாட்டிலே டேம் கட்டி முடிச்சிருவாங்க அவ்வளோதான் அதில் மேட்ரு இல்லையா மற்ற சீன்ஸ்லாம் நிறைய லவ் சீன்ஸ்லாம் நிறைய வந்தாலும் ஜனங்க ரசிப்பாங்க அது கொஞ்சம் கம்மியாகிடுச்சு நான் இருந்திருந்தால் வெற்றி பெறுன்றது கிடையாது இருந்தால் அதுக்கான முயற்சி நான் பண்ணியிருப்பேன் சார் இப்போ ரஜினி சார் கமல் சார் ரெண்டு பேருமே இப்போ வந்து பொலிட்டிக்கலாக இறங்கியிருக்கிறாங்க அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க ரெண்டு பேர் யார் வந்தால் நல்லது தான் ஏன்னா ரெண்டு பேரும் சுயநலம் இல்லாதவர்கள் இல்லையா அரசியல் அரசியல்வாதிகள் வந்து சுயநலம் இருக்குது அதை பற்றி நம்ம பேச முடியாது ஆனால் அவர்களுக்கு வந்து எதையும் சார்ந்து இருக்க வேண்டியா இருக்குது ரஜினி கம்மலாம் சார்ந்து இருக்க வேணாம் அவங்களுக்கு ப பவர் இப்போ எம்ஜிஆர் நல்லா பண்ணார் என்னடா அவருக்கு பவர் இருந்துச்சு அவர் எதை பற்றியுமே பேச எதிர்த்து கரெக்டாக பேசுவார் ஜெயலலிதாம்மா பண்ணாங்கன்னா பவர் இருக்குது அவங்ககிட்ட வாஜ்பாயை ஆட்டி வச்சுட்டாங்களா ஒரு சீசனில் அந்த மாதிரி இவங்க ரெண்டும் யா பவர் வேணும் இப்போ எடப்பாடி நல்லா பண்ணுறாரு எல்லாம் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் வேறு விஷயம் ஆனால் பவர் இருந்தால் தான் மக்கள் உங்களை மதிப்பாங்க இப்போ விஜயகாந்த் இருந்தார்ல கேப்டன் என்ன தைரியமாக பேசினார் அவர் அவர் இப்போ மட்டும் உடம்பு சரியாக இருந்தால் அவர் தான் இப்போ இல்லையா அவர் மாதிரி ஸ்டேட் ஃபார்வர்ட் மேன் கிடையவே கிடையாது உலகத்தில் என்னெல்லாம் நான்லாம் கே பணம்
விஜய் சார் ஆரம்பிச்சா அது வந்து சார் தப்பு ரெண்டு பேருமே நல்ல ஏன்னா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி நல்லா பழகலாம் இவங்க பெரிய அளவுக்கு போயிட்டாங்க ரெண்டு பேரும் மறைச்சிக்குவாங்க அவங்களுக்குள்ள அப்படிலாம் கிடையாது நான் அஜித் கிட்ட சொல்லுவேன் எப்பா நீ யாரையும் பார்த்தா கிட்ட நான் வந்துடுறேன்ப்பா அப்படின்னு அப்போ அவர் என்ன சொல்லுவார் வேலையை பாருங்க நம்ம நடிக்கிறதோட நிறுத்திங்கன்னு வருது இப்படி தான் ரஜினி சார் சொல்லியிருந்தாரு அவர் வந்துட்டார் நீங்கள் வருவீங்க அதுக்கு டைம் வரும் அப்போ கூப்பிடு நான் வரேன் சிவாஜி சார் கூட ஒர்க் பண்ண அனுபவம் சொல்லுங்கள் சார் படையப்பா நடிகர்கள் சிவாஜி என்ன சொல்லலாம் நமக்கு எம்ஜிஆர் சாரோட நான் பழகலை ஆனால் ஆண் பாவெல்லாம் வரும்போது எம்ஜிஆர் சார் பாண்டியாக ரொம்ப பயங்கர பெட்டு அந்த புது மாப்பிள் ஷூட்டிங் நடக்கும் சத்தியா ஸ்டுடியோக்கெல்லாம் போவோம் புதுக்குழு நடக்கும் முடிஞ்சோடனே வந்து பாண்டியாஜி கூப்பிட்டு சாப்பாடு போடுவார் நாங்களாம் அங்கே சாப்பிடுவோம்னா ஆனால் எம்ஜிஆர் சார் எங்கள்கிட்ட நல்லா பழகுவார் பேசுவார் அவ்வளோதான் நான் படத்தெல்லாம் நடிக்கல அதுக்கு முன்னாடி எம்ஜிஆர் பற்றி ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லணும்னா பாபநாசம் சிவன் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அவர் தான் கீர்த்தனைகளில் சினிமாவில் கீர்த்தனைகளில் இன்னொரு தியாகராஜர் சொல்லுவாங்க ரெட்டையர்கள் பாபநாசம் சிவன் ராஜகோபால ஐயர் ரெண்டு பேரும் தான் ரெட்டையர்கள் இந்த காலத்தில் பாபநாசம் சிவன் எம்கே டிக்கெல்லாம் பாட்டு எழுதினார்னா ராஜகோபால ஐயர் பியூ சின்னப்பாக்கு பாட்டு எழுதுவார் நிறைய படம் எழுதி அந்த அந்த ரெண்டாவது ராஜகோபால ஐயர் தான் அவருடைய மனைவி தான் நாராயணி அம்மா அவருடைய தம்பி தான் எங்கள் அப்பா அந்த நாராயணம் பொண்ணு தான் வி என் ஜானி அதனால் அவங்க எங்கள் அத்தை பொண்ணு நியாயமாக அவருடைய பையனை தான் இப்போ என் தங்கச்சி மறுபடியும் மேரேஜ் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் எம்ஜிஆரோட எங்களுக்கு நல்ல உறவு இருந்தது ஆனால் எங்கள் அப்பா இந்த கல்யாண விஷயத்தில் ஒரு சின்ன முரண்பாடு ஏற்பட்டு எம்ஜிஆர் எங்கள் அப்பா வேஞ்சால பிரிஞ்சிட்டாங்க ஆனால் அதை பற்றி நான் எங்கேயுமே சொல்கிறது இல்லை இப்போ தான் இப்போ தான் சமீபத்தில்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சு அது அப்படின்னா தீபன் அவருடைய மகன் இருக்கல்ல அவர் வந்து ஒரு கல்யாணத்தில் சத்யராஜ் பார்த்து நாங்களாம் சாப்பிட்ருக்கோம் அவர் வந்து சார் யார் தெரியுமா அப்படின்னு ஒன்றும் பிரச்சனை என்ன தெரியாது ரமேஷ் கண்ணா என் கூட மகன் என்ன நல்லா பண்ணால் என்ன ஃப்ரெண்டு என்ன விளையா இருந்தேன் உங்களுக்கு நடிகராக தான் தெரியும் அவர் எங்கள் மாமா ஷாக் ஆட்டார் சத்திய சொல்ல புள்ளி இருக்குது ஏன்னா சத்யராஜ் எம்ஜிஆருடைய ஃபேன்னா ஆர்டன்ட் ஃபேன் என்ன சொல்கிறீங்க ஆமாம் சார் எங்களுக்கு இருக்க ஒரே தாய்மாமன் அவர் தான் அவர் வெளியே சொல்லவே மாட்டார் இப்போ தான் சொல்கிறார் நான் சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அதை சொல்ல ஆரம்பிச்சு அப்படி ஒரு உறவு எங்களுக்குள்ள இருக்குது அப்போது அதனால் எம்ஜிஆர் படம் ஆனால் சிவாஜி சார்கிட்ட நம்ம பார்க்க அவர் ஒரு கடவுள் மாதிரி சினிமாவில் சிவாஜி சார் பார்த்து தான் நடிக்க வந்து பாரதிராஜ் சொன்னார் ஒரு தடவை முதல் மாதிரி அதில் மாலை போட்டு பாரதிராஜா நான் எதுக்கு வந்தேன் தெரியுமா சார் உங்களை மாதிரி நடிகை நான் உனந்தான் நான் வந்தேன் உங்களே ஜெயிக்கணும்னு வந்தேன்னே சிவாஜி சொன்னார் உங்கள் ஊரில் கண்ணாடியே இல்லையா அப்படின்னு கேட்டேன் நாங்களாம் நாடகம் நடத்தோம் நாடகர் சங்கத்தில் நாடகம் நடக்கும்போது பார்த்தா சிவாஜி சார் அப்போ அங்கே தலைவர் செக்ரட்டரி அதனால் என்னென்னா அவர் வெளியே வந்து உட்காந்துருப்பார் காத்தோட்டமாக வெளியே உட்காந்து நடிகர் சங்கம் வேலைலாம் பார்ப்பார் அவர் நடிகர் சங்கத்துக்காக நாடகம் நடத்துவார் சாம்பராட்டம் அவர் பெரிய பிஸியாக இருக்கும்போதே நாடகம் நடிப்பார் அவர் அப்போ ஓடி வந்து அவர் பார்த்து எல்லாம் காலில் வந்து ஆசிரியம் ஓகே மேக்கப் போட்டியா போட்டேனே கை கேர் போடுவாங்க இதுக்கு மட்டும் போட்டால் போகிறோமா அப்படி கேட்பார் அப்படி சினிமாவை அவர் வந்து படையப்பால் நடிக்கிறார் அப்போ நான் தான் கோடை இருக்கு இல்லையா நான் சொல்லிட்டு நாளைக்கு சார் காலையில் ஏழு மணிக்கு ரெடியாக சொல்லி சிவாஜி சார் பிக்கப் பண்ணணும் ஏன்னா ஆறு மணிக்கு ரெடியாரு எனக்கு மேல்கோட்டை எண்பது கிலோமீட்டர் ரொம்ப தூரம் போனதுனால ஆறு மணிக்கு ரெடியாக சொல்லணும்னு சொல்லிட்டோம் சொல்லிட்டு நானும் தேன பண்ணி இருந்து பார்ப்போம் போகலான்னு ஆறு மணிக்கு சொல்லியிருக்கேன் அப்படியே ஆறு ஆகும் நம்ம போயிடலாம் அந்த லலிதா பேலஸ் மைசூரில் அங்கே போகிறோம் போனால் ஃபுல் மேக்கப் போட்டு விக்கெல்லாம் போட்டு மீசெல்லாம் வச்சு அந்த கெட்டப் போட அப்படி நின்றுக்கிற வாசலில் அவர் தான் லலிதா மகள் பேலஸ் ஓனர் மாதிரி பார்த்தேன் தேனப்பா நான் இறங்க மாட்டேன் திட்டு வாங்க முடியாது நீ வண்டியை முன்னாடி விடு நீ வேணா கூப்பிட்டு அவர் கூட மட்டும் இல்லை அவர் காரில் நீ வந்துருச்சு அவன் இறக்கி விட்டேன் அவன் போய் கூப்பிட்டு வந்துட்டா மேல்கோட்டைக்கு மேலே போகிறோம் படிக்கட்டில் ஏறுறோம் அப்படி பத்து படி ஏறுவார் நான் அப்படி முறைப்பார் முறைச்சு நான் அப்படி தலையை கொஞ்சிக்குவேன் அப்படி பார்ப்பேன் மறுபடியும் பத்து படி ஏறுவார் முறைப்பார் நான் அப்படியே விடும் டே இந்த பையன் தானே அந்த முத்துராமன் பையனோட ஒரு படம் படித்தான் நடித்தாண்டா இப்போ தான் நான் பார்த்தேன் நல்லா பண்ணியிருக்காண்டா அந்த பையன் அப்போ தான் ஓ இதுக்கு தான் நம்மளை முறைச்சாரான்னு அதுக்கப்புறம் வர்றவங்கிட்டலாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டார் ரஜினி சார் விட்டு அவன் யார் தெரியுமா நம்ம கோட்டை எட்டு ரமேஷ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு வருது நல்லா நடிக்கும் பாவேன் அந்த படம் பார்த்தா பிரமாமல் நடிச்சிருக்கான் உன்னிடத்தில் போட்டு பார்த்துட்டு உன்னோட ரஜினி சார் முப்பது வருஷமாக நான் நடிச்சுருந்தேன் அவர் கூட என்னை பாராட்டில் சிவாஜி சார் உன்னை பாராட்டுற பார்த்துக்காது அப்புறம் பாகியன் ஸ்டுடியோவில் மின்சார போய் சாங் ஷூட்டிங் அப்போ என்னமாதிரி நடிச்சு கேட்டேன் சிவாஜி சார் நீ இப்படி தான் நான் மறுப்பேன் அப்படி பண்ணுவேன் அப்படின்னு எல்லோரும
வார வாரம் அந்த படத்துக்கு போகிறது இந்த கோயில் வெள்ளிக்கிழமை போவாங்களே அந்த மாதிரி போய் போய்ட்டு வரும் அப்படி ஒரு படம் ஏன்னா அது வரைக்கும் சிறிதில் எடுத்த படங்கள் எல்லாமே முக்கோண காதல் சோகமான கதை திடீர்னு ஒரு காமெடி படம் எடுக்கிறார் எங்கேயோ போயிடுச்சு படம் அதில் பாலயாம் நாகேஸ்வர் கதை சொல்கிற சீன் ஒன்று இருக்கு பே கதை அந்த அப்படி ஆரம்பிப்பாங்க டே பா சிலப்பா என்ன பண்ணி படம் எடுக்கிறது கதை எல்லாம் பண்ணி பயந்துருக்கீங்க என்ன பாடல் சொல்ல நாங்கள்லாம் பயட மாட்டேன்னா ஊன்னு அப்படி ஆரம்பிப்பார் அதுக்கப்புறம் ஒரு டைலாக் உங்களுக்கு கேட்காதுங்க இன்றைக்கி அந்த படம் தேட்டரில் பாருங்கள் ஒரு வசனம் கட்சி வரைக்கும் தெரியும் கேட்காது நானும் உட்கார் அது காதலாம் கூட்டு போய் கேட்கணும் அப்புறமா ரேடியோவில் ஒழிச்சு திரும்ப வரும்போது தான் டேலாக் கொஞ்சம் புரிஞ்சு ஒழிய படத்தில் அந்த டேலாக் கேட்க சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க தேட்டரில் அப்படி ஒரு படம் அது யார் பார்த்தா சித்திராலய கோபு தான் எப்பவுமே சிறி கல்யாண பரிசில் அவர் தான் சித்திராலய கோபு தான் அவருடைய ரைட் ஹேண்ட் மாதிரி ஸ்ரீதருக்கு அப்போ ஒருத்தர் ஸ்ரீதர் சார்கிட்ட போய் நான் சான்ஸ் கேட்குறேன் நடிகை அசிஸ்டன்ட் டேரக்டருக்கு அதுக்கு கேட்குறேன் அவர் சித்திராலய கோபு காண்டாக்ட் பண்ணி சித்திராலய கோபு காண்டாக்ட் பண்ணேன் அவர் எல்லாம் சொல்கிறேன்லாம் சொன்னார் அதுக்கப்புறம் எங்கள் லிங்க்கு லிங்க்கு விட்டு போச்சு அப்போ நான் சொன்னேன் சார் உங்கள் போ உங்களோட டைலாக்ஸ் பார்த்து தான் சார் இன்ஸ்பிரேஷன் எனக்கு வந்தது அதை வச்சு தான் சார் டைலாக் இருக்குதுன்னு ஆசைப்பட்டேன் ஏன்னா பைரவன் சேவை மக்களுக்கு தேவை அப்படின்னு கல்யாண பரிசு ஒரு டைலாக் இருக்குது அவர் வந்து பைரவன் ஒரு எழுத்தாளராக நடிச்சுட்டு பார் தங்குவார் போய் பண்ணாட்டிக்கிட்டேன் அங்கே இருக்குது இவர் என்ன பண்ணால் பைரவனுக்கு பெரிய பாராட்டுவோட பேப்பர் படிச்சுன்னு இவர் என்ன பண்ணுவோம் இவரே போய் ஒரு மாலையெல்லாம் வாங்கி உதவி போட்டு வரும் பொண்ணாட்டி வரும் இப்போ பயங்கர பாராட்டு இப்போ பயங்கர கூட்டப்பா அவள் பொண்ணாட்டி பார்த்துருவா அங்கே போய் மேடையில் பார்த்தா வேற ஒரு வயசானவர் இருப்பாங்க அது கட்டின பைரவன் சேவை மக்களுக்கு தேவை என்ன தட்டாம்பார் தட்டு அப்படின்னு ஒன்று எங்கே உங்கள் முதுகில் ஏன் கேட்பாவ ஏன் அப்படி கேட்குற நான் தான் வந்தேனே அப்படி அந்த மாதிரி எவ்ரி ஜோக் அவருது சித்ராலய கோபுரம் ஜோக் சொல்லலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா காதல் நேரம்ல ஈச் அண்ட் எவ்ரி டேல ஜோக் வந்தோடனே அசோக்னு ஒரு பையன் இருக்கானே ஆமாம் அவன் இங்கே எங்கேயோ தான் இருப்பான் ஏன் அவனை பற்றி கேட்குறீங்க அப்படின்னு ஒரு பாலியா இல்லை அவன் தான் என் பையன் அசோகர் உங்கள் மகரா அப்படி ஒரே மரியாதை மாதிரி அந்த மாதிரி வீட்டுக்கு வெளியே உட்காந்துருப்பாங்க ரெண்டு பேரும் பாலியாகும் பாலியா வந்துட்டு நாகேஷ் படம் இருக்குது ஃபைனான்ஸ் வாங்க வந்துருப்பார் ரெண்டு பேரும் வெளியே உட்காந்துருப்பாங்க உட்காந்துருக்கும் போது நாகேஷ் அடைப்பு எதுக்கு வந்துருங்க நான் ஃபைனான்ஸ் வாங்க வந்துருக்கேன் முன்னெல்லாம் என் பெ பையனை பெத்தம் பாடுறா என் புத்தியை நான் சிறப்பாக அடிச்சுக்கணும் சிறப்பாக அடிச்சுக்கணும் பாலியா அப்போ நான் என்ன பண்ணுறது நான் அடிச்சுட்டு போடுறதுல அதே எடுத்து அடிச்சுக்கிறேன் சித்திராலய கோபுரம் அந்த பெரிய கிரேட் ரைட்டருங்க செம்ம காமெடி மன்னன் மன் அவர் பார்த்தா நம்ம இன்ஸ்பிரேஷன் வந்தோம் சினிமாக்கே அந்த டைலாக் எழுந்த ஆசை அந்த காமெடி பஞ்சஸ் அப்படியே ஏரமான் சார் ஏரமான் பற்றி சொல்லணும்னா அப்படி வந்து ஒரு கலக்கு கலக்குனா இருப்பாருங்க ரோஜா படத்தில் அவர் எங்கே படித்தாருனா நான் படித்த எம்சிஎன் ஸ்கூலில் தான் படித்தார் அதனால் அவர் பெரிய அளவில் நான் அதில் படித்தேன் சொல்லிக்கிற சொல்கிறேன் ஏரமான் வந்து குழந்த மாதிரி பழகுவாருங்க நமக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஏரமான் அப்படி பேசுகிறார் நம்மக்கிட்ட நம்மளுக்கு என்ன சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்குங்களா ஆ டிமெண்ட் அப்படி ரொம்ப சாதாரண பழகுவார் முத்து ஷூட்டிங் ஒரு சாங் அந்த இதில் ஒருவன் ஒருவன் முதலாளி அந்த சாங் ரெக்கார்ட் பண்ணணும் ஷூட்டிங் போயிட்டாங்க அவங்கெல்லாம் முதல் நாளே டேரக்டர்லாம் போயிட்டார் அந்த சாங்கை ரெக்கார்ட் பண்ணி அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வாங்கி வாங்கிற பொறுப்பு எங்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டாங்க மறுநாள் காலில் நான் வந்து ஃப்ளைட்டில் போகிறேன் நைட்டு போயிட்டேன் போன அவங்க இது பண்ணுறாங்க அது பண்ணுறாங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் பண்ண நான் அப்படியே உட்காந்துனே உட்காந்துனே இருந்தேன் அப்புறம் வந்து மேலே போயிடுவேன் அவர் கரெக்டாக அஞ்சு தடவை ப்ரே பண்ணுவார் மிட் நைட் ஒரு தடவை ப்ரே பண்ணுவார் அந்த ப்ரேயருக்கு மேலே போயிட்டார் பாதி வேலை நாளாச்சு நாங்கள் ஒரு சோஃபா மாதிரி ஒரு கட்டில் இருக்குது உள்ளே அந்த ரெக்கார்ட் தான் சின்னதாக இருக்கும் பெருசாக இருக்கும் ஒரு இது பெஞ்ச் மாதிரி சின்ன சோஃபா அதில் படுத்துட்டேன் நல்லா தூங்கிட்டேன் டீன்னு எழுந்து பார்க்குற மணி அஞ்சு எட்டு மணி ஃப்ளைட்டு ஏழு மணி நான் போய் ஆகணும் சாங் வேறு வாங்கலை எங்கே வாங்கிறது அப்படி எது பார்த்தா கீழே ஒரு ஆள் படுத்துன்னு இருக்கிறார் தரையில் இது யாரையா குறுக்கு காலை வைக்க முடியலையே பார்த்தா ரகுமான் கீழே பட்டு தூங்கிட்டு இருக்கா பல் ரகுமான் நான் அப்படி அவரை தாண்டி ஜம்ப் பண்ணலாம் போன எழுந்து சார் அந்த சாங்கை வாங்கிட்டு போங்க சரி ரெண்டு ஆஸ்கார் வாங்கினவர் நான் மேலே படுத்திருக்கிறேன் ஒன்று அவங்க அஸ்டேட் இருக்க கூடியப்போ அவர் எழுப்புன்னு சொல்லலாம் இல்லை நான் படுக்கணும்னு சொல்லலாம் அவர் இப்போ சாதாரண தரையில் படுத்திருந்தார் அந்த மாதிரிலாம் அவர் கிரேட் மேன் பார்க்க இப்பவும் சரி அவர் ரெண்டு ஆஸ்கார் வாங்கினேன் என்னமே மைண்டில் ஏறலை இப்பவும் அந்த புது மியூசிடர் மாதிரியே பழகுவார் அது கிரேட் மேன் சரி சார் இப்போ என்ன படம்லாம் போய்ட்டு இருக்கு என்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து தெலுங்கு படம் ஒன்று பாலகிருஷ்ணா படம் ஒன்று அதுக்கப்புறம் வந்து ஐயோ நிற
டே இது மாதிரி மூணு கதை வந்துச்சுன்னு நான் ஏன்னா இவங்க பழைய பார்க்குறது இல்லை எல்லாத்தையும் பார்த்தா தான் உங்களுக்கு அந்த நாலேஜ் கிடைக்கும் அதனால் நிச்சயமாக டூர் இன் டாக்கிஸ் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு இன சினிமா ரசிகர்களுக்கு சினிமாவில் வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு அதனால் அந்த நேயர்களுக்கும் சரி உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே சரி என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நன்றி இது வரைக்கும் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க முக்கியமா ஃபாலோ பண்ணுங்க மேலும் புதிய வீடியோக்கான அப்டேட்டை தெரிஞ்சுக்க பெல் பட்டனை அழு